你很硬哎、欸，不是已经变软了吗？怎么还那么能干？啊、还真是大幅削弱的他，换来的却是胜率飙升。现在他竟然是胜率最高的刺客，这一把不吸血，皇冠绿速度把天敌那个超坦艾瑞给割掉，期待拿下最高速度四十发，最高击杀，最高狙击超神 MVP 金牌刺客。到底最新版中该怎么设备手术？换的好啊，我想熟啊。本节目没有人赞助播出。开明先点赞是个好习惯。大家好，我是 Matt Team 的窝窝，带来的是这一位，在削弱之后，你说这削弱呢？是觉得官方是真的有这个兴趣把它给削弱，但你没想到的是，在削弱之后，胜率那是一路狂飙，飙到去现在，刺客他是排第一名的啊。这里看到对面一个谁啊？那克罗斯想要我滑这边，他还想调我。他知道他一等两等的时候比我们屌，可是我们三等他两等呢、啊？啊，这三等了吗？三等他还调我二技能先过去，幸好被动给我挂起来了呀。就是这么搞掉。那可是下路就不要去了啊，下路这别去，因为没状态了。回个城，这英雄如果你说为什么他胜率会在削弱之后反倒是提升呢？原因不难，不难看啊。很多人都会以为这英雄，嗯，这二技能这么慢了，怎么才会怎么会觉得是好事呢？其实对于很多熟悉奇尔玩家来说，二技能不是顺过去，整个手感是好很多。一个二技能，一技能过去啊，大招直接过去，我原地挂，因为这那克罗斯还是把他给干掉。对到那克罗斯算是。我们大招不好释放了，为什么？因为就是他只要一个瞬移，我们就只能原地刮，要等二十多、三十秒才有大招。这时间点不要越塔，反倒是可以吃个龙儿，然后好事成双，命中了他拉卡，一个大招过去又干掉了。先把他兵线给干掉，原本是想说留着个制裁，可是你留着也没什么用，反倒是这兵线给他断，然后去搞一下对面兔子，这对面。一个四等的艾瑞在你面前啊，怎么也得承受一下塔伤，不然的话就不给尊重了。不要上他，不要上啊！这差一点拉维尔死，那就难搞了。还有其他原因使得是胜率飙高，什么原因？不过我觉得那原因不是特别的，特别的大啊。唯一原因就是，就算你削弱了啊，或者说手感给他通通变了，但是我们这一个英雄。熟悉奇尔的玩家啊，用久了还不是一样吗？啊，用久了还不是一样，觉得他们大招我四等就是刷一波 gank， 然后呢啊，现在有很多人就觉得其实你不是瞬移过去，手感又特别好，使得这英雄就完全没有之前怎么说啊？如果你觉得瞬移特别飞过去特别快特别好的话，也有是见仁见智，但有很多人都是觉得慢慢飞过去。整个手感更加的滑溜，有点像纳克罗斯那手感。这是有大招的塔拉，他照样干他。一个大招过去，谁都知道的塔拉还有梅拉都挤出来的、啊，或是说血量啊，那怎么搞呢？一技能过去的女人腿长啊，唇膏啊，搞一下死掉，就是这么搞。当你这个奇尔在现在版本，不是说逆风到不行不行。那么基本上，你都不需要去啊，害怕任何英雄，就算是四等、五等塔拉最强势的时期了，你要去杀他，哎，你要去杀掉他，都不是说容易的事情。但奇尔可以，二技能过去，一技能再来一个大招，死了，再把他蓝趴给他吃掉。很多英雄啊，都是像我们这英雄的，呃，玩法。大招嘛，能够很好的去做一波击杀，但往往他们大招完了之后没有事情可以做了。比方说谁？比方说安格烈的下马之后，那下马之后通常弱到不行，奇尔就不是。现在刷被动的方式啊，很轻松就一个被动，伤害又特别高，怎么需要怕呢？即便是下大招下来之后
，你二技能被动刷得好，你可以打一波消耗，然后再用一个另外二技能给他那么拉开，你都可以毫发无伤。而我们又比起有哎，有些小兄弟就说，那克罗斯也可以啊，那克罗斯可以是可以，但是那克罗斯他杀人不是主要体现在大招啊。那克罗斯大招很多时候都不是特定拿来去说，我一开一个大招，全部人就得死。不是，其有不同。大招命中一个人啊，那当然就得死。一大招过去，原地挂，这就是我我对用奇尔对一些长位移英雄的一些弱点。但是如果你挂的是对面，比方说啊、呃、兔兔子也好了，只要兔子没二啊，他没了二的时候，直接把他给上了就行了。现在说。这一个英雄，我们在大招完了之后把对面杀掉之后，还能拥有像纳克罗斯一样的逃生机会，很多英雄都真没有的。你说啊，然后有些小兄弟说、啊、莫拉，莫拉也可以了吧？这里先看一技能，不，点你的大招就行了呀。你能够做到十秒一波 gank 吗？不可能的呀。你上路敢去下路只需呃十秒够不够？不够啊。那你我们现在二十呃三二十秒左右的大招，对你来说冷却很长吗？不长啊，刚刚好一波 gank 完了之后，你看现在我才中路去下路，又有大招了。有些小兄弟说，那莫拉不是也大招啊，吃大招，然后就呃一技能也是能够很好的躲开。那可是莫拉、啊、那强度，这里先看这一波，就是我刚说打那克罗斯就没那么好打。打一些长位移角色，莫拉你也没那么好打。但一些没位移角色，我们这英雄，就算你多血量多么厚，就算塔拉，你也可以打到他一滴血。如果哥德补他射他一炮，可惜哥德太挑，你挤出来的老子不上啊！一技能再过去，大招直接硬上对面那克罗斯，还有对面艾瑞这时间的没有大招，有啊有哎，他刚刚好才有，那怎么搞？我还是得死。这个没血量了，想要去转一下卡利，那还是转不掉。你看我们大招又有了，甚至都不用大招就搞掉。奇尔这一个英雄，为什么这么多的？怎么说呢？打野的玩家喜欢，就是因为他的这个操作性真的没多难，可是他的这个实力却比一众的刺客来的要屌的多了去。胜率飙到这么高，不无道理。如果你是打野的玩家小兄弟，千万在这版本先考虑一下奇尔，不用那么多花里胡哨。比方说，有些更加花里胡哨的小兄弟会选什么？银咒，没错，银咒帅是帅，那可是除了帅，你还能想到很多其他优点吗？啊？多了控制，那你找个有控制的辅助就行了呀。银咒这个英雄很需要改强。除非你是特别专精银咒的玩家，或者是说对银咒特别有爱，不然的话，没的没多大推荐这版本。一个大招过去搞两个，一技能再搞一下搞三个，买个凝霜，还有对面那克罗斯，还剩下一个阿兹卡，二技能过去，来都不用搞了。塔这个时间点再干到一技能，我看个凝霜啊，对面全队给搞掉，窝在扛塔。又如何？算好这个血条的啦。等到下一波兵线来残血，把对面主宝收掉。如果是有专心的小兄弟会看到这一局是临死的一个状况，而且还是金牌打野、金牌刺客，还 MVP， 伤害最高输出，什么都拿下来。正正是因为他原本就是很容易赢的一个英雄，胜率就代表是容易赢啊。最新版之中，他最适合到什么英雄？第一个就是我们的这一位阿莱斯特。我们最怕其实是什么？最怕其实是大招对面一个位移就拉开。如果你要确保你的大招是完全能够把对面啊吃完你全部技能的话，有一个阿莱斯特把对面关注就可以了。最大的第二个英雄就是艾瑞，同样道理。艾瑞也是大招，只要锁住，你就一大招直接过去完事啊！真的完事，不用怕自己艾瑞承受伤害，没所谓的。压制什么英雄？第一个，卡利
。塔利特英雄通常在啊环战之中都是站很厚，而且伤害极高，很准的卡利甚至是可以把我方全队给打至残血。而如果是用一个奇尔，可以轻松绕后，直接瞄准对面绕单的卡利。为什么绕单？因为通常他的队友都不会在那么厚，只有他是手那么长，绕后把他给收了。而且你大招他是完全没法分摊，因为只有一个人嘛，而且他没位移啊。压制的第二个英雄就是迪拉克，同样道理。被什么英雄给压制？第一个就是纳克罗斯。只要那克罗斯一技能拉开，完了，直接就完了，原地刷吧。我们压制我们第二个英雄就是星魁，其实也是同样道理。其实不止这两个英雄，只要位移很长的英雄，我们这英雄大招都没有很好释放的机会。感谢大家收看，我是 Matt Team 的我，我喜欢影片的话，就不要忘订阅、点赞还有分享。感谢大家收看，我们明天再见，拜了个拜。Bye.